இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து புற்றுநோயுடைய அறிகுறிகள் புற்றுநோய் வந்துச்சுன்னா என்னென்ன மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த அறிகுறிகள் தென்பட்டதுச்சுன்னா அவங்களுக்கு புற்றுநோய் வந்து ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அல்லது ஏற்கனவே இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஓர்ஜிதப்படுத்திக்கிடலாம் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கக்கூடாது சும்மா சாதாரண இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு சில அந்த அவங்க சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்கள் இருக்கும் சாதாரண விஷயங்களுக்கும் வரும் புற்றுநோய் இருந்தாலும் வரும் அப்போ அந்த புற்றுநோய் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த அறிகுறிகள் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மார்பு அல்லது மற்ற பகுதியில் தடிப்பு அல்லது வீக்கம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மார்பு அல்லது அதாவது மற்ற பகுதியில் வந்து தடிப்பு அல்லது வீக்கம் ஏற்படும் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் வந்து புதிய மச்சம் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள மச்சத்தில் கண் கூடாக காணக்கூடிய அளவுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதாவது மச்சம் இருக்கு பாருங்கள் நம்ம உடம்புல வந்து மச்சம் இருக்கும் இந்த மச்சத்தில் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த மச்சத்தில் வந்து கொஞ்சம் அது கண் கூடாக தெரிகிற மாதிரி ஒரு மாற்றம் அடையும் பக்கத்தில் கொஞ்சம் விரிவு அடைஞ்சிட்டு வரும் சிலருக்கு வந்து அதை புள்ளி புள்ளியாகவே இருக்கும் சிலருக்கு சிகப்பு கலரில் இருக்கும் சிலருக்கு புள்ளி வந்து வெவ்வேறு கலரில் இருக்கும் மறு வேறு மச்சம் வேறு அவங்க சொல்லியிருக்கிறது மச்சம் மாதிரியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தபடியாக ஒன்று அடுத்தபடியாக பார்த்தோன்னா குணப்படாத புண்கள் அதாவது புண்ணுகள் வந்து ஆ வந்துச்சுன்னா ஆறாது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தபடியாக கடுமையான ஓயாத இருமல் அல்லது கரகரப்பான கம்மிய குரல் அதாவது தொண்டை வந்து ரொம்ப பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து தொண்டை கெட்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப நாளாக கொஞ்ச நாளாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதாவது ரொம்ப உடனே வந்துட்டு அதை வந்து இருக்காது ரொம்ப நாளாக அந்த நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னுங்காங்க அப்புறம் வந்து மலம் மற்றும் மோத்திரம் கழிக்கும் பழக்கத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் அதாவது யூரின் போகிறது மோஷன் போகிறதுல வந்து பழக்க வழக்கங்கள் வந்து மாறும் அதுவே மாறும் அப்போ அந்த டைம் மாறி யூரின் போகிறது மோஷன் போகிறது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் வந்து தொடர்ந்து அஜீர்ணத்தன்மை அல்லது விழுங்குவதில் பிரச்சனை ஏற்படும் அதாவது அஜீர்ணத்தன்மை ஏற்படும் நெஞ்சுக்கரிக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் விழுங்கும்போது பல வகையான இன்னல்களை கொடுக்கும் அது பிரச்சனை ஏற்படும் அதாவது விவரிக்க விவரிக்க முடியாத விதத்தில் உடல் எடை மாற்றம் ஏற்படும் அதாவது ஒன்று குண்டாயிடுவாங்க குண்டாகிக்கிட்டே போவாங்க சிலர் ஒல்லியாகிக்கிட்டே போவாங்க அந்த மாதிரி திடீர்னு நடக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு இருக்காங்க அடுத்தது இயல்புக்கு மாறாக இரத்த போக்கு மற்றும் இரத்த கசிவு ஏற்படும் இருக்காங்க இயல்புக்கு மாற்றமாக அதாவது இரத்த கசிவு ஏற்படும் இருக்காங்க இரத்த போக்கும் இருக்கும் இருக்காங்க அது லேடிஸ்களுக்கும் இருக்கும் அது வந்து ஜென்ஸுகளுக்கும் எந்த பாதி எந்த இடங்கள்ல இருந்து போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது சிலருக்கு வாமிட் எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி இரத்த புற்றுலா இருந்தோன்னா வாந்தி ஆயிரும் ரத்தமே வந்து வாந்தி ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இரத்த கசிவு இருக்கும் எங்கேயாவது வந்து ஒரு கீழே இதாகிட்டாங்க உழந்துட்டாங்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே குளப்ஸ் ஆகி உடனே மூக்கு வழி வாய் வழியே ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கும் பாதிப்படைந்த இடத்தில் தொடர்ந்து வலி ஏற்படும் அதாவது கேன்சர் வந்து ஸ்டேஜ் கூட 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 அந்த வழியில் வந்து ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்குங்காங்க இது போன்ற சிம்டம்ஸ் வந்து யாருக்கு இருக்கோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக மருத்துவருடைய ஆலோசனை பெறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு பாயிண்ட் ஓகே யூடியூப்ல யாகு மெடிடேஷன் சென்டர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா சேனலுக்குள்ள போவோம் ஹோம்ல இருக்கும் வீடியோக்குள்ள போனீங்கன்னா அதுல ஃபுல்லா எல்லா வீடியோமே பதிவு பண்ணியிருப்போம்